சட்டமன்ற <laughs> <laughs> மனிதர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஜெயலலிதா உள்ள இருந்து கருணாநிதி ஜெயில் இருந்தாரு எடப்பாடி மேல் வழக்கு வேலுமணி மேல தங்கமணி வீரமணி அப்போ இத்தனை வழக்குகளை வச்சுட்டு பிஜேபி எதுக்க முடியாது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ஜெயலலிதாவை பொறுத்தவரை பிஜேபி எதிர்த்தான் தம்மா வயநாட்டுல முஸ்லீம் வாக்கு வங்கி தான் ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்புது இது பிஜேபிக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடி ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் தி கேரளா ஸ்டோரி இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க எல்லாரும் பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்க ஒரு படம் அப்படின்னா இந்த கேரளா ஸ்டோரி தான் சுகிப் தோசன் அப்படின்ற இயக்குனர் இயக்கி இருக்காரு இந்த படத்தை பத்தின கருத்துக்களை வந்து பார்க்கும்போது பெரிய போராட்டங்கள் விளைவிக்கிற பெரிய பெரிய முக்கியமான கருத்துக்களை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவை மதச்சார்பற்ற ஒரு நாடு அப்படின்னும் போது இந்த படம் சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறதா மக்களுக்கு ஒரு குறிவான கேள்வியா இருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த படம் ஆர் எஸ் எஸ் திட்டமிட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மொழிகள் படம் எடுப்பதற்கான அஜெண்டாவை நீங்க அந்தந்த மாநில அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதுல தி கேரளா ஸ்டோரி என்கின்ற படம் கேரளாவில் இந்து பெண்களை முஸ்லீம் இளைஞர்கள் திருமணம் செய்து நீங்க அவர்களை நீங்க புர்கா போட்டு ஈரான் ஈராக்கில் ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்ற ஒரு இயக்கம் நீங்க உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்தது அதாவது ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டேட் அல்லாவனுடைய ஆட்சி இப்படி ஒரு ஒரு நாட்டை ஸ்தாபிப்பதற்காக ஒரு பெருமுயற்சி எடுத்தார்கள் அந்த முயற்சியின் போது வளைகுடா நாடு இருபத்தி ஆறு வளைகுடா நாடுகளில் வேலை பார்க்கக்கூடிய முஸ்லீம் இளைஞர்கள் நீங்கள் அந்த இயக்கத்தில் போய் நிறைய பேர் இணைந்து கொண்டார்கள் அது உண்மைதான் நீங்கள் சில வரலாறுகளை மறைக்க முடியாது அப்படி போகிற பொழுது நீங்கள் முஸ்லீம் இளைஞர்கள் இந்து பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டதனுடைய விளைவு அவர்களும் அவர்களோடு பயணித்தார்கள் இது சாதாரணமாக நடந்தது தான் இது ஒரு பெரிய திட்டமிட்டு நடந்த விஷயம் இல்லை இதை நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு அழிந்து போன பிறகு பல பெண்கள் நீங்கள் தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க பா பாதி பெண்கள் வராமல் போயிட்டாங்க இப்படி அது ஒரு பெரிய வரலாற்று சோகம் அது இதை இதை நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஒரு திரைப்படம் ஆக்கணும் ஏன்னா கேரளாவுக்குள்ள ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை வளர்த்தவே முடியல ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை வளர்த்தவே முடியல என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேரளாவை பொறுத்தவரை முஸ்லீம் லீக் தான் நீங்கள் அரசியலே டிசைடு மேக்கர் எப்பவுமே கேரளாவில் நீங்கள் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள் இரண்டு பேருமே ஆட்சி அமைப்பதற்கு முஸ்லீம்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுவாங்க ஒரு குறைந்தது ஒரு பதினஞ்சு முதல் இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுயேட்சை ஜெயிப்பாங்க எங்கள் கேரளாவில் வேறு இது இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்லையும் அப்படி கிடையாது முஸ்லீம் லீக்கு ஆதரவு கொடுத்தால்தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் அது பிரணாய் விஜயனாக இருந்தாலும் சரி அச்சுதானந்தனாக இருந்தாலும் சரி என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு வந்து தனி வாக்கு வங்கி இருக்கு நீங்கள் ரேபர்லி தொகுதியில் போட்டிட்டு தோ தோல்வி அடைந்த அகில இந்திய நீங்கள் இந்தியாவை ஆண்ட நூறாண்டு காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே வந்து பாதுகாப்பு தேடுது வயநாட்டில் வயநாட்டில் யார் ஓட்டர்ஸு முஸ்லீம்கள் தான் இது யாரும் சொல்ல மாட்டான் 
நீங்கள் மீடியா மீடியா முதலாளிகள் பூரா சமூக விரோதிகள் அக்யூஸ்டுங்க எல்லாமே மிகப்பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அம்பானி அதானி பத்திரிகை நடத்துறதுனால பிஜேபிக்கு ஆதரவாக தான் இருப்பாங்க அப்போது இதை உண்மையை சொல்வதற்கு இங்கே மீடியாக்களே இல்லை கார்ப்பரேட்டுகள் தான் மீடியாக்கள் அதனால் வயநாட்டில் முஸ்லீம் வாக்கு வங்கி தான் ராகுல் காந்தியை நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்புது இது பிஜேபிக்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடி அப்போது கேரளாவை பொறுத்தவரை நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு ஒரு அஞ்சாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருப்பாங்க முஸ்லீம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்கள் தம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம் லீக் இந்த முஸ்லீம் லீக் என்பது தமிழ்நாடு அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயும் ஜெயிப்பாங்க இதுதான் நீங்கள் இந்திய அரசியலில் வேறு எங்கேயும் முஸ்லீம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோ எங்கேயுமே வெற்றி பெற முடியாது ஆனால் கேரளாவை பொறுத்தவரை பதினைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூன்றிலிருந்து நான்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்கே எங்கே இருப்பாங்க கேரளா இதை பிஜேபிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உறுத்தலாக இருந்தது இது மட்டும் உறுத்தல் இல்லை இந்தியா முழுமைக்காக முழுமையுமே நீங்கள் பிஜேபி பலவீனப்படுகிற பொழுது பிஜேபி என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கலாச்சாரத்தை கையில் எடுப்பாங்க அப்போது இப்போது எது பிஜேபிக்கு கை கொடுக்குதுன்னா திரைப்படத்துறை ஒரு படம் எடுத்தாங்க எங்கள் காஷ்மீர் ஃபைல் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் அனாதையாக வந்தாங்கன்னு காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை பொறுத்தவரை காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் தான் கேரளா ஸ்டோரிக்கு போய் நம்ம கேரளா அரசியல் காஷ்மீர் அரசியல் பேச முடியாது அதனால் அதை சுருக்கிக்குவோம் நீங்கள் இந்தியா முழுக்க பிஜேபி இப்போ திரைப்படத்தை கையில் எடுத்துட்டாங்க கையில் எடுத்தனுடைய விளைவு தான் நீங்கள் காஷ்மீர் ஸ்டோரி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அடுத்தபடியாக பரபரப்பாக கையில் எடுத்த இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரளா தி கேரளா ஸ்டோரி ஆனால் அந்த இயக்குநர் கிட்ட பற்றி பொருட்டும் <laughs> கொச்சி அரசியல் தெரியுமா இல்ல கொல்லங்கோடு அரசியல் தெரியுமா தெரியாது அவருக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கட்டா அரசியல் தெரியும் அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் கார எங்க இம்போர்ட் பண்றாங்க கேரளாவில் அப்போ இதே வந்து ஒரு பெரிய குற்றம் கலாச்சாரம் திரைப்படம் என்பது எம்ஜிஆர் படத்தை எங்க எடுக்கணும் இங்கதான் எடுக்கணும் நீங்க எம்ஜிஆர் படத்தை கொண்டு போய் கல்கட்டா எடுத்து கல்கட்டா போனீங்கன்னா ஓடுமா ஓடாது ஆனா பிஜேபியை பொறுத்தவரை கேரளாவில் எந்த இயக்குநர்களுமே இந்த படத்தை டாக்டர் பண்ண மாட்டேன்டா உடனே எங்கே இந்த இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க வங்காளத்தில் வங்காளத்தில் இருந்து இதே போல் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஆகாய நேயர் வழியாக தான் உலகத்துக்கு இந்த செய்தி போகணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ராஜமௌலி ராஜமௌலி வந்து ஒரு பெரிய தெலுங்கில் இயக்குனர் பாகுபலியினுடைய பிரம்மாண்டம் இயக்குனர் அவங்க அப்பா பேர் விஜயேந்திர பிரசாத் அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆந்திராவில் ஒரு புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் பல ப படங்களுக்கு கதை வாசம் எழுதியிருக்காரு அவரை சொல்லணும்னா நீங்கள் சல்மான் கானை வச்சு ஹிந்தியில் ஒரு படம் எடுத்து நீங்கள் இரு வருஷம் முந்தையே முந்நூறு கோடி ரூபாய் லாபம் வந்து அதே போல் இந்த ஆர்ஆர் மூணு ஆர்ஆர் படம் இருக்குல்ல ட்ரிபிள் ஆர் ஆமாம் ட்ரிபிள் ஆர்ஆர் அதுக்கும் இவர் தான் மூல காரணம் இப்படி அதே போல் இவர் சித்தப்பா கீரவாணி அவருக்கு இப்போ வந்து மோடி ஆஸ்கர் விருது பத்மசிறி எல்லாம் ஆக இது ஒரு பெரிய கலை குடும்பம் இந்த கலை குடும்பத்திட்ட ஒரு படம் எடுக்க சொல்லி ஆயிரம் கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் படம் எடுக்க சொல்லி யார்கிட்ட இந்த வேலை கொடுக்குறாங்க பிரபல எழுத்தாளராக உள்ள விஜயேந்திர பிரசாத் யாருடைய அப்பா ராஜமொழியுடைய அப்பா என்ன படம் நீங்கள் ராஜ்கார்ஸ் ராஜ்கார்ஸ்னா ராஜாவுடைய ஆட்கள் ஹைதராபாத் நிஜாம் நீங்கள் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இந்து பெண்களை தன்னுடைய படை வீரர்கள் பாலியல் பாலியலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் இதுதான் கதை அதுக்கு பேர் என்ன ராஜ்கார்ஸ் ராஜ்கார் ராஜா கா ராஜாவுடைய ஆட்கள் அந்த கதைக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட்டு ஆயிரம் கோடி நீங்கள் எப்பவுமே ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆளுநர் விஷயத்தை சொல்லுவான் அவர் போய் யாரும் விமர்சனமே பண்ண முடியாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் இதே போன்ற ஒரு படம் என்ன படம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் குண்டுபிடிப்பு ஏதோ ஒரு படத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் லைக்காக எடுக்க போகிறான் இப்போது ஜி கே மணியுடைய பையன் தமிழ்குமரன் அதுக்கான டிஸ்கஸ் டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன சிறுபான்மை சமூகத்தின் போது வன்மத்தை விதைப்பது தான் அந்த படத்தினுடைய கதை இப்போது இந்த இந்த படம் உண்மையாகவே என்ன ராஜ்கார்ஸ் ராஜ்கார்ஸை நீங்கள் பாகுபலி அவங்க சித்தப்பா கீரவாணி விஜயேந்திர பிரசாத் மூணு பேருமே ஷூட்டிங்கே போனால் கூட முட்டி முடிச்சு உள்ள தள்ளிடுவேன் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு எந்த முதலமைச்சர் 
நீங்க சந்திரசேகர் ராவ் ஷூட்டிங்க நடக்கக்கூடாதுங்க எங்க என்னுடைய மண்ணில் எல்லா பயிரும் முடிச்சு உள்ள போட்டு முட்டி முடி உலகத்திலேயே சினிமா ஷூட்டிங் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு முதலமைச்சர் சொல்றது நீ இதுவரை கேள்விப்பட்டீங்களா காரணம் என்ன விசைய அதாவது விசத்தை விதைக்காதீங்கயா அதனால மூட்டு முடிச்சுலாம் கட்டி ஓடி போயிடணும் ஹைதராபாத் நிஜாமுடைய படம் எங்க ஷூட்டிங் போட்டிருக்கான் தெரியுமா யூபியில போய் ஷூட்டிங் நடக்குது இப்ப ஹைதராபாத் நிஜா எங்க போயிட்டாரு யூபி போயிட்டாரு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் படத்துக்கான செட்டு நீங்க ஹைதராபாத் நிஜாம் அரண்மனை யூபியில நூறு கோடி ரூபாய் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஹைதராபாத் நிஜாமை ஹைதராபாத்ல எடுப்பது திரைப்படமா ஹைதராபாத் நிஜாம கொண்டு போய் யூபி காசிக்கு பக்கத்தில் வாரணாசியில் எடுப்பது திரைப்படம் அப்போ நீங்க சுகிர்தோஷன் எங்கிருந்து வர்றாரு வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்து வங்காள விரி கூட சுத்தி வந்து அரபிக் கடல் இறங்குறாரு எங்க கேரளாவில் எந்த இயக்குனரும் எடுக்க மாட்டேன்ட்டா எதை கேரளா ஸ்டோரிய கேரளா இயக்குனர் தானே எடுக்கணும் யாரும் எடுக்க மாட்டேன்னு உடனே எங்க போய் பிடிக்கிறாங்க வங்காள வெறி கூட கல்கத்தாவில் அப்போ இது பூராம தேர்தல் வருகிற பொழுது சிறுபான்மை மக்கள் மீது வன்மத்தை விதைப்பதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை இப்போ நீங்க இந்த ஹைதராபாத் நிஜாம் படம் எங்க சூட் ஆகிட்டு இருக்கு யூபியில மோடி நேர கூட சொல்றாரு ஒரு படம் பிரம்மாண்டமான படம் ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட் எடுத்து நீங்க ஹைதராபாத் நிஜாமுடைய அட்டூழியங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போனோம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நீங்க எத்தனை வருஷம் ஹைதராபாத் நிஜாம் காணாம போய் ஹைதராபாத் நிஜாமுடைய அரசியல் என்பது பெருவாரியான இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் பிரச்சனை தான் எங்க ஹைதராபாத்ல ராஜா வந்து முஸ்லீம் மக்கள் பூரா இந்துக்கள் காஷ்மீரில் ராஜா இந்து மக்கள் பூரா முஸ்லீம் இங்கே ராஜா வந்து முஸ்லீம் மக்கள் பூரா இந்து இந்து காஷ்மீரில் ராஜா வந்து இந்து மக்கள் பூரா முஸ்லீம் முஸ்லீம் அப்போ இரண்டுக்குமான ஒற்றுமை என்பது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் என்ன பண்ணுது நீங்கள் தேர்தல் வருகிற பொழுது இதை வன்மத்தை விதைப்பதற்காகவே திட்டமிடுகிற ப திட்டமிடப்படுகிற படம் இப்போ அதே போல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு படம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் ரஜினிலாம் வச்சு படம் எடுக்கிற பேர் வேண்டாம் சரியா அவர்கிட்ட போய் சொல்லி ஐநூறு கோடி ரூபா கொடுத்து படம் எடுன்னு சொன்னோன்னையோ அவர் சொல்லிட்டார் ஐயா வேண்டாம் ஐயா நன்றி வணக்கம் கிளம்புங்கன்ட்டார் அப்போ அடுத்து யார் அப்போ யாரை யாரை போய் பிடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பிரான்ஸில் தேடப்படுகிற பெரும் குற்றவாளி லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தோன்னையும் அவர் 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 அவருடைய லண்டன் அலுவலகத்தில் முழுக்க வேலை பார்ப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் பாகிஸ்தானியர் இதை நான் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் உலகத்தில் வேறு யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருடைய அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஆட்கள் எனக்கு என்னோட 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 தொடர்பில் இருக்கான் அப்போ அவர் நீங்கள் ஏதோ சட்ட விரோதமாக ஏதோ பண்ணி இந்தியாவில் மாட்டிக்கிட்டார் ஒன்று நீங்கள் அந்நிய செலாவணி இல்லைனா ஃபொரா ஏதோ மாட்டிக்கிட்டார் மாட்டின பிறகு இவரை மிரட்டி இந்த படம் எடுக்கிற அசைன்மெண்ட் அவர் அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு யார்கிட்ட லைக்கா சுபாஸ்கர் கொடுத்தாச்சு அவர் இப்போ அதுக்காக நீங்கள் ஜெ பாமக செயல் தலைவர் ஜி கே மணியினுடைய பையன் தமிழ்குமரன் தான் இதுக்கான சிஇஓ அவர் தான் இப்போ இதற்கான முயற்சியில் இருக்கார் அப்போது இந்த கேரளா ஸ்டோரி நீங்கள் இப்போ காஷ்மீர் ஃபைல் ராஜ்கார்ஸ் எங்கே தெலுங்கில் இங்கே என்ன படம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இப்போ கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்பு ஏதோ கதையில் வரப்போகுது அப்போது எல்லா மொழிகளிலுமே எடுக்கப்படுகிற பணத்துக்கு முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் அரசியல் பிஜேபி அரசியல் பின்னணியில் இருக்குது ஏ இது என்ன என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குஜராத்தில் நீங்கள் பிபிசி படம் எடுத்து போட்டான் குஜராத் முஸ்லீம்கள் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்னு சொல்லி உங்கள் குற்றவாளி மோடி தான் குற்றவாளி அமித் தான் குற்றவாளின்னு ஒரு ஏறக்குறைய யார் இதை படத்தை எடுத்தா ஆவணப்படம் எடுத்தா ஆவணப்படம் யார் எடுத்தா எடுத்தவன் வெள்ளக்காரன் பிபிசி தான் எடுத்தான் இங்கே யாருமே எடுக்கல அப்போது இதற்கு கார்னர் பண்ணுவதற்காக கவுண்டர் கொடுப்பதற்காக நீங்கள் இதை முழுக்க முழுக்க திட்டமிட்டு சனாதனவாதிகள் இந்த படத்தை நீங்கள் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா ஏன்னா சவுத் இந்தியாவில் பிஜேபி வளராது நீங்கள் படித்தவனுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது கல்வியாளருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது சிறுபான்மை மக்கள் வந்து நீங்கள் தலித்து கிறித்துவர்கள் முஸ்லீம்கள் சம அளவில் இருக்கான் நீங்கள் கர்நாடக தேர்தலில் மூணு சதவீதம் இருந்த முஸ்லீமுக்கான அந்த இடஒதுக்கீடு காலி பண்ணிட்டாங்க ஏன் காலி பண்ணிட்டாங்க அவன் இந்தியன் இல்லையா அவனுக்கு ஐ ஐபிசி கவர் ஆகாதா அப்போ குடு ஏன்னா வன்மத்தை விதைக்கிறது தான் பிஜேபி அரசியல் இன்னைக்கு நாங்கள் படம் பார்க்கும் போது நிறைய பேர் படம் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டாக அந்த டைட்டில் கார்டு போடும் போது கை திட்டுறாங்க விசில் அடிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்றது இல்லை அவர்கள் பூராமே சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் ஜாதியை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் மனு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இன்னைக்கு அப்படி என்ன ஜாதி வேணுங்கிற ஆள் இருக்கத்தானே செய்யறான் ஜாதி ஜாதி வேணுங்க நீங்கள் கர்நாடகாவில் காங்கிரசனுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் 
ஒரு இயக்க தடை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான் சார் பட்ஜெட் தங்கல இப்படி தாங்க நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் பார்த்துருக்கீங்களா உலகத்திலே நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது அது ஒரு அமைப்பு அமைப்பு என்பது மக்களுக்கு உதவி செய்வது மக்களுக்கு ஒத்துழைப்பது மக்களுக்கு மக்களோடு மக்களாக நீங்கள் இயற்கையாக இருப்பது தான் இயக்கம் ஆனால் பஜ்ரங்கத்தில் என்ன பண்ணிச்சாங்க நீங்கள் வேலண்டே வேலனுக்கு அதாவது காதலர் தினம் வரும்போது முத்தம் கொடுத்துக்கலாம் முத்தம் கொடுத்துக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் விரும்பி விரும்பினால் அதுக்குள்ள பஜ்ரங்கத்தில் என்ன வேலை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேருமே மேஜர் ரெண்டு பேருமே இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கிற ஆணும் பெண்ணும் தி திருமணம் செய்து செய்து கொள்வது என்பது நீங்கள் பதினெட்டு வயசு இருபது இருபத்தி ஒரு வயசு ஆளால் கை திருமணம் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் பண்ணுவதுக்கு பஜ்ரங்கத்தில் பர்மிஷன் கொடுக்க வாங்கணுமா பஜ்ரங்கத்தில் என்ன நினைக்குது காதலர் தினத்தில் வேற வேற ஜாதி திருமணம் பண்ணிட்டான்னா சாதி ஒழிஞ்சு போயிடும் என்ன ஒழிஞ்சு போயிடும் சாதி ஒழிஞ்சு போயிடும் சாதி ஒழிஞ்சு போச்சுன்னா பஜ்ரங்கத்திலுக்கு பிஜேபி எண்பது இயக்கங்கள் பினாமியில் இருக்கு நீங்கள் இந்து முன்னணி இப்போ பஜ்ரங்கதல் இப்படி எண்பது இயக்கங்கள் இருக்கு ஏவிபி விபி இப்படி இப்போ பல இயக்கங்கள் வந்து பல பினாமிகள் இருக்காங்க இது அந்த இயக்கங்கள் என்ன கொள்கைனா ஜாதி இப்படியே இருக்கணும் ஜாதி இப்படியே இருக்கணும் மனு தர்மம் இப்படியே இருக்கணும் மனு தர்மம்னா நீங்கள் மேலே ஒரு ஜாதிக்கு சத்திரியன் சூத்திரன் வைசியன் ஜெண்டால அன்டச்சபிள் ஜாதி உழைக்கிறவன் கீழ் ஜாதி உழைக்காதவன் வாங்கி அவர் ஏமாதி சாப்பிட்ற மேல் ஜாதி இப்படி மனு தருமோ சனாதனம் நீங்கள் அம்பேத்கர் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது அவர் சொல்கிறாரு சாக்கு போய் எடுத்துகிட்டு போவார் நான் போட்டு உட்காரேன் தண்ணி அப்படியே தாக நாக்கெல்லாம் வறண்டு போவோமா பானையில் பானையில் தண்ணி இருக்குன்னு குடிக்கூடாது மேல் ஜாதிக்காரன் கொண்டு வந்து டம்ளர் கொண்டு வந்து கை முட்டாமல் ஊற்றணும் அப்படி குடிக்கணும் இந்த சனாதன தேவையா இந்த இந்துத்துவா தேவையா இந்த மனு தருமோ தேவையா அப்போது அம்பேத்கர் தான் அம்பேத்கர் தான் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த சனாதனத்தை ஒழிக்கணும் சாகர வரை இந்தியாவினுடைய சட்டத்தை நீங்கள் எது மன்னனை வழக்கு லா வச்சு சட்டத்தை எழுதியவர் அம்பேத்கர் அப்படி எழுதுகிற போது என்ன என்ன எழுதுகிறாருன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை சாதி சனாதனம் மனு தர்மம் ஒழிக்கப்பட வேண்டியதுன்னு பதிவு பண்ணுறார் ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒழிஞ்சுதா ஒழியில் எப்படி வருது நீங்கள் தி கேரளா ஸ்டோரியாக வருது காஷ்மீர் ஃபைலாக வருது ராஜ்காராக வருது பாம்பிளாஸாக வருது அப்போ இதெல்லாமே அரசி அரசியல் என்பது இந்துத்துவ அரசியலை நீங்கள் தூக்கி பிடிப்பதற்குரிய வேலைகளைத்தான் திரைப்பட துறையை செய்கிறது இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி திரைப்பட துறை மூலியமா கொண்டு வந்தாலும் தணிக்கை குழு அப்படின்னு ஒரு குழு இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குழு ஒரு சமுதாயத்தை பத்தியோ இல்ல இழிவா யாரையோ பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த படத்தை அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க வெளியிட கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இது மத்திய அரசு தணிக்கை குழு தாண்டி தானே இந்த படம் வந்திருக்குது இல்ல நல்ல கேள்வி அருமையான கேள்வி நீங்க தணிக்கை குழு உறுப்பினர்கள் பூரா பிஜேபியே போடுறது ரஜினி படத்துக்கே தணிக்கை குழு தணிக்கை கிடையாது கேட்டுங்க ஒரு படம் காலான ஒரு படம் எடுத்த இருபத்தஞ்சு குழ வருது இல்ல இருபத்தஞ்சு பேர் வெட்டுவார் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்களா அதில் மூன்று கொலைகளுக்கு மேலேருந்து அந்த படம் வந்து தணிக்கை செய்யப்படும் படம் ரிலீஸ் ஆகாது அதுக்கு வந்து ஏ சட்டிட் கொடுத்துருவோம் யூ கொடுக்க மாட்டான் அதில் எத்தனை கொலை இருபத்தஞ்சு கொலை ஆமாம் அப்போ இந்த நீங்கள் சொல்லுகிற தணிக்கை குழுவில் எங்கே போச்சு சாப்பிட்டுட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு மனு ரூட்டை படுத்துக்கிச்சான் அப்போது பிஜேபி சொல்லுவது வேதம் பிஜேபி சொல்லுவது ஆர்எஸ்எஸ் சொல்லுவது சட்டம் அப்போது அவர்களை மீறி தான் இந்திய ஜனநாயகம் இந்திய பாராளுமன்றம் இந்திய சட்டம் நீங்கள் ரா ராகுல் காந்தி அவதூறாக பேச பேச பேசுகிறாருன்னு சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறாரு ஒரு நீதிபதி நம்ம அவர் பிஜேபி நீதிபதினா சொல்ல வேண்டாம் இருக்கிறாரு அவர் நீங்கள் பா அவர் பதவி பதவி நீக்கிட்டா ஒரு மாளிகை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க இல்லை அதான் அதான் இப்போ பதவி நீக்கம் செய்தவரை நீங்கள் அறுபது நாள் அவரே டைம் கொடுக்குறாரு யார் அந்த நீதிபதியை இவர் இவர் வந்து எம்பியாக பதவி வகிப்பதற்கு அறுபது நாளுக்குள்ள அவர் அப்பீல் பண்ணலாம் நீங்க இந்த ஜனநாயகம் அறுபது நாள் வரைக்கும் காத்திருந்ததா அப்போ இந்த ஜனநாயகம் என்பது ராகுல் காந்தி ஜனநாயகம் இல்லையா இருக்கா இல்லையா அறுபது நாளுக்குள்ள அவசர அவசரமா மூன்று நாட்களில் தேர்தல் ஆணையம் அந்த வயநாடு தொகுதி காலியாகி போச்சுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ அவசரம் ஏன் தேர்தல் அப்போ தேர்தல் ஆணையம் என்ன பிஜேபியுடைய தமிழ்நாடு கிளையா பிஜேபியினுடைய ராஜீவ்குமார் அவசர அவசரமாக நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டை மீறி அவரை தேர்தல் ஆணையாளராக நீ நியமிக்கிறாங்க அவர் என்ன நீங்கள் இப்போ கமலாலயம் ஸ்டாஃப் அவர் மூணு நாளில் அஞ்சாவது நாளில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்த எம்பிலாம் இருக்கேன் வீடு காலி பண்ணால் பேப்பர் படிச்சுமா ஆனால் ஒரே வாரத்தில் ஒரு காலி பண்ண ரா ராகுல் காந்தி அந்த எம்பி கோட்டர்ஸ் காலி பண்ணால் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே படுத்துருப்பார் டெல்லி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே படுக்க
லால் பகதூர் சாஸ்திரியை பிரதமராக தேர்ந்தெடுத்து காங்கிரஸ் அத்தனை உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆ ஆதரவோடு நீங்கள் பிரதமர் நாற்காலையில் அமர வச்சுட்டு காமராஜர் வீட்டுக்கு வர்றார் டெல்லியில் வருகிற போது வந்து ஒருத்தர் காதை கடிக்கிறார் ஐயா நேரு வீட்டில் தான் இந்திரா காந்தி குடியிருந்தது இப்போது முதலமை பிரதமருடைய வீட்டை காலி ப காலி பண்ணால் இந்திரா காந்திரிக்கு தங்கிறக்க இடம் இல்லை இதுதான் உண்மை நிலை யாருக்கு இந்திரா காந்திக்கு காமராஜர் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம விருதுபட்டி காமராசன் என்ன பண்ணுறாருனா உடனே கூப்பிட்டு ஜனாதி மா ஜனாதிபதி மாளிகையிலேருந்து இப்போ எல்லாம் பதவி ஏற்றுட்டு எல்லாம் வந்துட்டாங்க வந்த பிறகு மீண்டும் பதவி ஏற்கிறார் இந்திரா காந்தி எதுக்கு வீட்டுக்காக தங்குவதற்கு வீடு இல்லைங்கிற ஒரே காரணத்தினால கடைசியாக தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சர் இந்திரா காந்தி ஆகிறார் இதான் வரலாறு அப்போது இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்துக்கு தங்கர் கிடம் இல்லாமல் உடனே வீட்டை பூட்டி காலி பண்ணுறான் அப்போ இதெல்லாமே வன்ம அரசியலா ஜனநாயக அரசியலா சாதாரண மக்கள்கிட்ட கேட்போம் இது என்ன அரசியல் வன்ம அரசியல் அப்போது பிஜேபியை பொறுத்தவரை நீங்கள் ராகுல் தொடர்ச்சியாக கேட்குறாரு நீங்கள் அதானி நீங்கள் ஒன்றரை லட்சம் கோடியை வந்து முறைகேடாக எல்ஐசி பணத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு இதுக்கு ஒரு விசார கமிஷன் போடுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருடைய பணம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ஒன்றா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இல்லை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இல்லை ஒன்றரை லட்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு எந்த விதமான விசாரணையும் இல்லை இப்போ நாடாளுமன்ற கூட்டு கமிட்டி இன்றைக்கு வரைக்கும் அமைக்கப்படவில்லை ஆனால் ராகுல் அடுத்த நாள் கடையில் திருவள்ள துரத்தி துரத்தி விட்டாங்க என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி அரசியலை எதிர்த்து யார் அரசியலே பண்ணக்கூடாது அதனால தான் நீங்கள் கல்கட்டாவில் இருந்த டேரக்ட் எங்கே வந்து படம் எடுக்கிறாரு கேரளா நீங்கள் ஆந்திராவை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற குடும்பம் எங்கே போய் படம் எடுக்குது யூபியில் போய் யூபியில் படம் எடுக்குது இப்போது இதுதான் பிஜேபியினுடைய அரசியல் பிஜேபி அரசியல் என்பது முழுக்க முழுக்க சிறுபான்மை மக்களை நீங்கள் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பாபர் மசூதி ஒரு பழைய கட்டடம் அது பாபர் காலத்து கட்டடம் அதை இடிப்பதற்கு இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை பேரும் நீங்கள் கரசேவர்களை எங்கே எங்கே கூட்டினாங்க பாபர் மசூதியில் கூட்டினாங்க பாபர் மசூதி இடிப்பதன் மூலம் பெருவாரியான இந்துக்களை ஒன்றிணைப்பதற்காக பிஜேபி வந்து நீங்கள் பாபர் மசூதியை பயன்படுத்தி கொண்டது பாபர் மசூதியை இடித்து முடிந்த பிறகு மீண்டும் நீங்கள் ராம ஜென்மபூமி ராம ஜென்மபூமிக்கு செங்கல் யாத்திரை இப்போ முரளி மனோகர் ஜோஷி ஒரு யாத்திரை விட்டார் அத்வானி ஒரு யாத்திரை விட்டார் அப்போ இந்த யாத்திரைகள் பூராமல் இந்து வாக்கு வங்கியை மூத்திர கொண்டு சேர்த்துவதற்காக சிறுபான்மை மக்கள் மீது பாபர் மசூதியை காமிச்சு தான் நீங்கள் பெரும்பாலையான இந்துக்களை நீங்கள் சேர்க்க சேர்க்க வேண்டியிருக்கு பாபர் மசூதியை கா காமிச்சு தான் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட வேண்டியது என்ற விமர்சனத்தின் மூலம் தான் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்துக்களை கரசேவர்களாக கொண்டு வந்து யூபியில் அந்த பாபர் மசூதி இடிச்சிங்க இடித்த பிறகு வீட்டுக்கு ஒரு செங்கல் கொடுங்க ராம ஜென்மி மனித ஏறக்குறைய முப்பது கோடி பேர் இரவு உணவு இல்லாமல் படுக்க போகிறான் முப்பது கோடி பேர் போகிறான் கொரோனா வந்தப்போ பார்த்தோம் நீங்கள் ராஜஸ்தானுக்கும் பீகாருக்கும் டெல்லியில் இருக்கிற கூலிகள் நடந்து போய் காலில் இருக்கிற தோழெல்லாம் பிஞ்சு போச்சு குழந்தை குட்டியெல்லாம் நடந்து போச்சு அப்போது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அஜெண்டாக்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கம்யூனிஸ்டுகளே இருக்கக்கூடாது கம்யூனிஸ்டுகளே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் சிறுபான்மை கிறித்துவ முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடாது எஸ்சி எஸ்டி இருக்கக்கூடாது தீவிரவாதி பிரிவினைவாதி என்று சொல்லுகிற யார் இருக்கக்கூடாது தீவிரவாதி பிரிவினைவாதி யார் நீங்கள் ஒரு தேசிய இனத்தினுடைய அடையாளம் ஒரு இனம் என்ன என்ன தன்னுடைய இறையாண்மை மீட்டுக் கொள்வதற்காக போராடுவது தான் தேசிய இன போராட்டம் உலகம் பூரா நடக்குது அடைந்தால் திராவிட நாளிலே சுடுகாடு இது தமிழ்நாட்டு திராவிட இயக்கத்தினுடைய கோஷம் அது அப்போ இவ் இது போன்ற எந்த கோஷத்தையும் எந்த கொள்கைகளையும் நீ நேரடியாகவும் மறைமுகமாக சொல்லி சொல் சொல்லிவிடக்கூடாது இவ்வளோ வெறுப்பு ஏன் சார் ஏன்னா இப்போது ஒரு படத்தை வந்து தடை பண்ணுறாங்க அதை வந்து நீதிமன்றம் வந்து வெளியிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுமதி கொடுக்குது எல்லா இடங்கள்லையும் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க சைலேந்திர பாபு எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து அவரே சொல்கிறாரு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு படத்தை போய் நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா பக்கமும் அரசை ரெடி பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கே இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அரசை அரசை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த திரைப்படத்தை லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது பாதுகாப்பாக போயிடுவோம் எங்கள் கருத்து கூட சொல்ல அனுமதிக்கலையா இல்லை கருத்தை கருத்தை எங்கே வேணால் சொல்லாமல் திமுக வந்து பிஜேபியை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எதிர்க்க தயாராக இல்லை ஏன்னா இப்போ ஆளுநர் சொல்கிறாரு திராவிடைய கலாச்சாரம் காலாவதி ஆகி போச்சுங்கிறார் இவங்க பிஜேபி எதிர்ப்பதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இவர்களை பொறுத்தவரை திராவிட இயக்கம் நீங்கள் இன்றைக்கி அரசியலுக்கு வந்ததோ அண்ணாதுறையில் ஆரம்பித்து அத்தனை அரசியல்வாதிகளுமே நீங்கள் பல வழக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் 
முதலமைச்சரே சிறைக்கு போன நாடு சின்கா குன்கா வழக்கெல்லாம் இங்கே தான் அப்போது இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் உங்கள் அமைச்சர்களும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கான் அமைச்சர்களும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கான் அமைச்சர் வீடுகளில் விஜிலன்ஸ் பல வழக்கு இருக்குது பல வழக்கு இருக்குது எடப்பாடியார் மேலே நீங்கள் கொலை குற்ற வழக்கு இருக்குது குடநாட்டில் இதெல்லாமே முதலமைச்சர் மேலேயே ஏதோ ஒன்றிய செயலாளர் மேலே நகர செயலாளர் மேலே கிடையாது யார் மேலே முதலமைச்சர் மேலே ஜெயிலில் தான் உள்ளே இருந்தது கருணாநிதி ஜெயிலில் இருந்தார் எடப்பாடி மேலே வழக்கு வேலுமணி மேலே தங்கமணி ஒரு சு வீரமணி எல்லாம் மணி 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 தான் அப்போது இத்தனை வழக்குகளை வச்சுட்டு பிஜேபி எதுக்க முடியாது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதாவை பொறுத்தவரை பிஜேபி எதிர்த்து அந்த அம்மா ஆளுநர் நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் வரும்போது அஞ்சு மணி நேரம் திருமணத்தில் தெருவில் உட்காந்துருந்தார் ஆளுநர் சென்னா ரெட்டி அஞ்சு மணி நேரம் தெருவில் உட்காந்துருந்தார் ஜெயலலிதா இருந்திருந்தா ஆளுநர் ரவியுடைய அலு அலுவலகத்தை அலு அலு அலுவலகத்தை விட்டு வெளியிலே வர முடியாது ஏன் வெளியே வர முடியாதா ஜெயலலிதா குழந்தை குட்டி எந்த கமிட்மெண்ட்டு பாபு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை ஜெயலலிதாவுக்கு ஆனால் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை அத்துணை கமிட்மெண்ட் இருக்குது அத்துணை நிர்வாகம் இருக்குது ரெட் ஜாயிண்ட்டு ப்ளூ ஜாயிண்ட்டு ச மஞ்ச ஜாயிண்டு நீங்கள் ஜி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எல்லா இதுவுமே இருக்குது அப்போது இவர் என்ன பண்ணுறார் டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் போய் நீங்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பின்னாடி கை கட்டி நிற்கிறார் தொடர்ந்து இது மாதிரியான படங்கள் வரும்போது அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இப்போது நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்காங்க ஒன்றா தான் இருக்கான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான படங்கள் வரும்போது அவங்க மனசு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் பயப்படலாம் பெண்களை வெளியில் போய் படிக்க வைக்கிறதுக்காக யோசிக்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான தாக்கங்கள் ஏற்படும் இல்லை அந்த படத்தில் காட்சி நீங்கள் ரெண்டு இந்து பெண்கள் ஒரு முஸ்லீம் பெண்கள் போகிறதாகவும் நீங்கள் அல்லா பெரியவரா ஈஸ்வரன் பெரியவரா ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் இருக்கும் அப்போ இது வந்து இது திரைப்படமாக எடுத்து எடு எடுத்துக்க முடியாது நீங்கள் இது வந்து வெறுப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக திட்டமிட்டு இந்த வெறுப்பு அரசியலை நீங்கள் இந்த படம் தயாரிக்குது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இந்த படத்தில் மண்ணின் மைந்தர்களா கேரளா ஸ்டோரினா கேரளா இயக்குனர் இயக்கி இயக்கி இருக்கணும் கேரளா இயக்குனர் யாருமே இயக்கலைனா இந்த ஸ்கிரிப்டு வீசி தான் இந்த ஸ்கிரிப்டே தப்பாக இருக்குன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கான் இல்லைனா நீங்கள் மேற்கு வங்காளத்திலேருந்து டேரக்டர் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆர்எஸ்எஸ்ஐ சேர்ந்த அந்த இயக்குனர் இயக்குவதற்கு முன்பு நான்கு ஐந்து இயக்குனரிடம் இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து படம் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க பெரிய சம்பளம் எங்கே கேரளா இயக்குனர்கிட்ட அப்போ கேரளா இயக்குனர்கள் பழம்பெரும் இயக்குனர்கள்லாம் நீங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டை பார்த்துட்டு நாங்கள் அதை இயக்க முடியாது என்ன காரணம் வெ வெறுப்பை விதைக்குது விஷத்தை விதைக்குது இது நீங்கள் மக்களிடம் ஒரு பெரிய வேற்றுமையை ஏற்படுத்துது அதனால் எனக்கு முடியாதுன்னு சொன்ன பிறகு தான் எங்கே போய் டேரக்டர் பிடிக்கிறாங்க நீங்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில் அப்போது பேசிக்கே தப்பாக இருக்க நீங்கள் எம்ஜிஆர் ஒரு படம் எடுத்தார் என்ன படம்னா பாரத விலாஸ் பாரத எம்ஜிஆரோ எம் சிவாஜி 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 பாரத விலாஸ் நீங்கள் இந்து இருப்பார் முஸ்லீம் இருப்பார் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் இருப்பார் ஜைன மதத்தை சேர்ந்தவர் இருப்பார் எல்லாம் சேர்ந்து இதுதான் படம் மனிதர்களை ஒற்றுமையாக்குவது படமா மனிதர்களை பிரித்தாள்வது படமா அப்போ இவ் இவர்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் ஜிஜேந்திர பிரசாத்தில் படம் எடுக்க சொன்னால் கான்செப்டு முழுக்க முழுக்க நிஜாம் செய்த அட்டூழியங்களை நிஜாம் ராஜ்கார்ஸ் ராஜாவுடைய தளபதிகள் செய்த பாலியல் வன் வன்கொடுமையில் செய்கிற பொழுது நீங்கள் சிறுபான்மை மக்களை பார்க்கிற போது அந்த கோபந்தான் வரும் இது திட்டமிட்டு விதைக்கப்படுகிறது கோயம்புத்தூர் குண்டுபிடிப்பு கோயம்புத்தூர் குண்டுபிடிப்பில் அது இறந்து போனவனுடைய உடல் உடலை கோயம்புத்தூர் ஜமாத்து பள்ளிவாசலுக்குள்ளே அளவு பண்ணல அவங்க கொண்டு அனாதையாக கொண்டு போச்சாங்க அவரை முஸ்லீமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த மக்கள் நீங்கள் அனாத பூனை கிடைத்தா கூட எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிவாசல் வச்சு நீங்கள் துவா பண்ணி அல்லா மன்னிச்சுக்கன்னு சொல்லி கொண்டு போய் முஸ்லீம் சுடுகாட்டில் புதைக்கிற அந்த மக்கள் என்ன பண்ணா அந்த குண்டு வெடித்த என்ன பேர் க கிஜாயா என்ன ஒரு பேர் அவனுடைய உடலை நீங்கள் ஜமாத் பெற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அவனுக்கு கொண்டு எங்கே எங்கே கொண்டு போச்சாங்க பள்ளிவாசல் அவனுக்கு துவா பண்ணலை பள்ளிவாசல் அவ அவனுக்காக இறைவனிடம் நீங்கள் மன்றாடவில்லை அந்த அந்த உடலை அந்த ஜனாசாவை அவர்கள் தொட்டு கூட பார்க்கல திறந்து கூட பார்க்கல என்ன காரணம் இந்த வன்முறை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் அது கோயிலுக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருக்கு ஒரு இந்து கோயிலுக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருக்கு அது ச சரியோ தவறோ அது உழவுத்துறை இதாக வெடிக்கும் என்ன அதான் அந்த மக்கள் அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை ஏன் போகலினா 
இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒற்றுமையாக வாழுகிற மண் அது அப்போ அந்த மக்கள் சரியாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்போ அந்த மக்களை நீங்கள் மீண்டும் அவர் அவர்கள் அவர்களை இது முஸ்லீம் போகிற குண்டு குண்டு வச்சுட்டான் ஆ தீவிரவாதி முஸ்லீம் தானா ஆர்எஸ்எஸ் எத்தனை இடத்துல கோ நீங்கள் குண்டு வச்சு தான் பிரகாஷ் சிங் என்ன அந்தமாதிரி என்ன பண்ணுச்சு காந்தி ப காந்தி பொம்மை வச்சு அந்த மாதிரி சுட்டு பழகிச்ச பா படம் பார்த்தோமா இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் வன்முறை இல்லையா நீங்கள் முழுக்க முழுக்க சிறுபான்மை மக்கள் மீது வன்மத்தை கூட்டுவதன் மூலம்தான் பெரும்பான்மை மக்களுடைய வாக்கு வங்கியை நீங்கள் இப்போது அறுவடை செய்ய முன்று செய்கிற அரசியல் தான் இந்த ஹிஜாவு இந்த ஆதாயத்தை அடைஞ்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் காந்தியை சுட்டு கொண்ட விநாயகரான் கோட்ஸே நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் பேரை பச்சை குத்திருந்தான் சுண்ணது பண்ணியிருந்தான் எதுக்காக நீங்கள் முஸ்லீம் ஆள் காந்தி சுடப்பட்டார் அப்போ எல்லா முஸ்லீம் மக்கள் பூந்து அடிப்பான் வீடு பூந்து அடிப்பான் வன்முறையை விதைப்பதற்காக யார் பண்ணான் விநாயகரான் கோட்ஸே இந்த வேலைக்கு பண்ணான் தந்தை பெரியார் தான் அப்போது ரேடியோ தான் இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது ரேடியோவில் பேசி இல்லை அது முஸ்லீம் அல்ல முஸ்லீம்கள் முதல் முதல்ல பச்சையே குத்த மாட்டாங்க பச்சை குத்துவது என்பது இஸ்லாமாதுக்கு எதிரானது அப்போ எப்படி முஸ்லீம் அவன் பச்சை குத்திருப்பான் மக்களை திசை திருப்பதற்காக சிறுபான்மை மக்கள் மீது வெறுப்பை பெரும்பான்மை மக்கள் மீது பெரும்பான்மை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட அயோக்கி தண்டனை அன்னைக்கு தந்தை பெரியார் சொன்னார் அது அதனால தான் அன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் எந்த கலவரம் வராமல் காப்பாற்றப்பட்டது அன்னைக்கு ஒரு பெரியார் இருந்தார் அன்னைக்கு ஒரு பெரியார் இருந்தார் இன்றைக்கி அது பெரியார் இல்லை அன்றைக்கி ஒரு அம்பேத்கர் இருந்தார் இன்றைக்கி அம்பேத்கர் இல்லை அம்பேத்கர் சிசி மூலம் ஆர்எஸ்எஸ் சேர்ந்துட்டான் பெரியார் சிசி மூலம் பிஜேபி சேர்ந்துட்டான் அண்ணாதிமுக பிஜேபி ஆகிப்போச்சு திமுக பாதி பிஜேபி ஆகிப்போச்சு நாரத்தில் அம்பேத்கர் சிசிய பஸ்வா ராமநாத சத்வா எல்லாம் எங்கள் பிஜேபி அமைச்சரும் சேர்ந்துட்டான் அப்போது அங்கே பெரியார் இங்கே அம்பேத்கர் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருடைய உழைப்பு என்னாச்சு இங்கே இரண்டு பேர் இருக்க வரை சனாதனம் அஞ்சு நடுக்குச்சு அந்த சனாதனங்கிற இப்போ பாம்பு பயந்து ஓடிச்சு இன்று ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை அவருக்கு ஜி ஸ்கொயரும் தேவைப்படுது ரெட் ஜெயினும் தேவைப்படுது அதனால் சனாதனத்தை எதிர்க்க முடியல ஆளுநர் ரவி சொல்கிறாரு திராவிட இயக்கம் காலாவதியான கொள்கை காலாவதி ஆகி போச்சியா ஒன்றுமே இல்லை திராவிட இயக்கங்கிறார் உண்மை தான் திராவிட இயக்கம் வலுவாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஆர் ஆரியத்தை ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பிஜேபியை நீங்கள் வேரோடு வேரடி மண்ணோடு பிடிக்க தூக்கி வீசியிருப்பாங்க அதற்கான அரசியலும் இங்கே இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போ போய் அனுமதி வாங்கி என்ன பண்ணுறான் பள்ளிவாசல் வழியாக சர்ச் வழியாக தான் போகணுங்கிறான் இதை சரியாக கையாளாகாமல் திமுக அரசு செயல்பட முடியாமல் இருக்குது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இவர்கள் பிஜேபிக்கு காவடி தூக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது ஆனால் ஐம்பது சதவீதம் பிஜேபி எதிர்ப்பதை போல நாடகம் எதுக்கு சிறுபான்மக்களுடைய வாக்கு வங்கியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இதுதான் இன்றைய அந்த கேரளா ஸ்டோரி ராஜ்கார் காஷ்மீர் ஃபைல் எல்லா படத்துக்கான மூல காரணம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் உருவாக போகிறது தமிழ்நாட்டிலையும் யார் பண்ண போகிறான்னா நீங்கள் பெரிய நிறுவனமான லைக்கா நிறுவனம் அதற்கான முயற்சியில் இருக்குது கூடி சீக்கிரம் இப்படி ஒரு ஒரு கருத்து ஒரு படம் உருவாக்கம் என்பது ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் பிரம்மாண்டமாக வரும் நீங்கள் மனிதத்திலுமே இயக்கினாலும் ஆச்சரியப்படுறதுல மணிரத்னா ஐயரை இயக்கினாலும் ஆயினா அவருக்கு அவருக்கு எது இது கை வந்த கலை மணிரத்னா ஐயருக்கு இது கை வந்த கலை அதனால் மணிரத்னமே ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் இந்த வன்மத்தை படமாக்குவதற்கான முயற்சியை கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஏன்னா கன்னத்தில் முத்தமிட்டார் ரோஜா பம்பாயின்னு பல கார்பரேட் நிறுவனங்களை சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக செய்தவர் தான் மணிரத்னம் அதனால் மணிரத்னமே முழுக்க முழுக்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை கூடிய விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.